berusaha untuk memahami ilmu syar'i, berusaha untuk memahami ilmu syar'i. Jadi kita harus berusaha untuk memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Bab yang dikatakan al ilmu al fahmu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab sahihnya di kitabul ilmi di sahih Bukhari di kitabul ilmi disebutkan yang dikatakan al ilmu al fahmu ilmu itu yang dimaksud faham sekarang ada kalau ada orang menuntut ilmu dia tidak faham bagaimana dia bisa mengamalkan ilmu itu dan banyak kaum muslimin yang dia mengaji menuntut ilmu enggak faham apa yang disampaikan tidak paham makanya harus memahami kalau tidak faham ya bertanya sebagaimana Allah berfirman fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun tanyalah kepada ahli zikir orang-orang yang berilmu kalau kalian tidak faham jadi kita harus berusaha untuk memahami sebab Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Nabi Sufyan radhiyallahu anhuma Nabi bersabda sallallahu alaihi man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya maka dia akan diberikan pemahaman tentang agama barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya maka dia akan diberikan pemahaman tentang agama jadi kalau Allah mengendaki seorang itu baik diberikan dia faham tentang agama Bapak agama ini harus faham dengan pemahaman yang benar Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat kita wajib memahami pemahaman sesuai dengan pemahaman sahabat karena mereka adalah orang yang terbaik dari generasi umat ini mereka dijamin dengan surga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mereka adalah orang-orang yang terbaik dari umat ini khairun nas sebaik-baik manusia kata Rasulullah SAW khairun nas yaqarni thumma alladina yalunahum thumma yalunum sebaik-baik manusia pada masaku ini kemudian yang sesudahnya kemudian yang sesudahnya para sahabat adalah orang-orang yang terbaik dari umat ini kita harus mengikuti pemahaman mereka mereka adalah orang yang paling baik pemahamannya orang yang paling adil orang yang paling lurus mereka lah orang-orang yang paling faham tentang agama dan mereka sudah mengamalkan agama Islam ini mereka adalah khairun nas sebaik-baik manusia tidak ada manusia yang paling baik sesudah para nabi dan rasul kecuali para sahabat dan tidak akan ada lagi sampai hari kiamat sahabat orang-orang yang faham dengan agama makanya kita harus mengikuti pemahaman mereka kemudian yang kedua kita pun kalau disampaikan ilmu Quran atau sunnah kita bertanya supaya faham apa yang disampaikan itu jangan kita diam kita harus bisa memahami apa yang disampaikan itu Apa kalau kita nggak faham bagaimana kita akan mengamalkan Islam jadi harus memahami al ilmu al fahmu kata Imam Ibn Qayyim bahwa tegaknya agama Islam ini agama Islam bisa tegak dengan baik dan bisa jaya itu dengan dua tiang dengan dua tonggak dengan dua pilar yang pertama yaitu husnul qasid kata Ibn Qayyim artinya niat yang benar niat yang lurus, niat yang ikhlas yang kedua al-faham pemahaman agama itu baru akan tegak agama ini baru akan jaya agama ini baru akan, orang itu akan mendapatkan kebahagiaan harus ada keikhlasan dan pemahaman yang benar dan banyak orang yang dia belajar tidak paham tentang agama belajar ya belajar bertahun-tahun mungkin bisa mencapai gelar doktor dia di luar negeri di timur tengah tapi nggak paham agama yang benar bisa terjadi yang seperti itu dalam Islam ada orang-orang yang belajar tapi nggak paham dia sehingga ketika pulang dia tidak mengamalkan Quran dan Sunnah sesuai dengan sahabat dia memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan apa dengan rohiyunya dengan akalnya sendiri tidak mengikuti penjelasan para sahabat tidak mengikuti penjelasan para ulama terdahulu yang paham tentang Quran dan Sunnah ini ini berarti dia tidak paham tentang agama makanya pemahaman ini penting pemahaman tentang agama sangat penting dan itu akan membawa kepada keselamatan dunia dan dan akhirat 
Jadi kalau kita ingin memahami agama, ikuti pemahaman dari generasi yang terbaik dari umat ini.